Bien, vamos a comentar la parte A del simulacro presencial. En la pregunta 50, recuerden, un efecto adverso muy frecuente, una reacción adversa muy frecuente, es cuando su incidencia es más del 10%, ¿no? Podemos citar ejemplos, como por ejemplo los yecas, su efecto adverso más frecuente es la tos, ¿no? La tos seca. Por eso cuando no tolera un paciente los yecas, hay que darle a la tos. Eh, otro ejemplo también la metformina, ¿no? en el cual su reacción adversa más frecuente son los problemas gastrointestinales. Gastrointestinales, ¿no? Es el efecto adverso más importante. Los bloqueadores de canales de calcio generan edemas, etc. ¿no? Y así podemos mencionar penicilina, su principal reacción adversa son las reacciones de hipersensibilidad urticaria, eh, eritema, etc. Muy bien. En relación al periodo refractario absoluto en la despolarización celular del miocito, señale lo correcto. Recuerden las fases, hemos visto en ciencias básicas, eh, cuando hemos hecho cardiología, tenemos que recordar el potencial de acción. ¿no? Recuerden, esta es la fase 0, que corresponde a la entrada de sodio. La fase de 1 no es tan importante. La fase 2 sí. La fase 2 o de meseta es donde entra calcio. Y la fase 3 es donde sale potasio, ¿no? La fase 3. La fase 2 es la de despolarización. La fase 0, perdón, despolarización. La fase 2 de meseta. Y la fase 3 es de repolarización. Entonces, cuando la célula está en esta fase, entre 0, 1 y 2, se dice que es el periodo refractario absoluto. Y cuando está al finalizar la fase 3, periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir periodo refractario absoluto? Que ningún estímulo vuelve a activar al corazón. Ningún estímulo, por más que sea intenso, vuelve a activar al corazón. En cambio, el periodo refractario relativo se denomina así, relativo, porque el corazón puede activarse nuevamente, siempre y cuando el estímulo sea intenso. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. En el absoluto, nada lo vuelve a activar. Así se intensa el estímulo. Como el relativo, sí se activa si el estímulo es intenso. Por lo tanto, acá nos preguntan del periodo refractario absoluto. La respuesta correcta es la B, porque nos dice es el momento, el potencial en que la célula no puede responder a ningún estímulo. ¿No? A ningún estímulo. Uh -huh. Bien, pregunta 52, respecto a la irrigación arterial del esófago, entonces recuerden que el esófago es un tubo muscular que carece de serosa, solo tiene adventicia, y se divide en tres porciones si lo queremos ver desde el punto de vista arterial. La parte superior es irrigada por la arteria tiroidea inferior. La parte media es irrigada por ramas de la aorta torácica. Y la parte inferior recibe la contribución de dos arterias, la frénica inferior y la gástrica izquierda. La gástrica izquierda, ¿no? Esa es la irrigación arterial que deben recordar del esófago. Otra característica que deben recordar es que el tercio superior del esófago tiene músculo esquelético y los dos tercios inferiores tiene músculo liso y carece de serosa, carece de serosa el esófago. Por lo tanto, acá me preguntan sobre la irrigación arterial, ¿no? El tercio medio recibe ramas de la aorta, eso es correcto. El tercio inferior de la gástrica izquierda, correcto. También de la frénica inferior, correcto. El tercio superior está irrigado por la tiroidea superior, falso. Eso es lo falso. Porque el tercio superior está irrigado por la tiroidea inferior, no por la superior. Pregunta de cardio, el shock anafiláctico. Recuerden, sepsis a la cabeza, anafilaxia, falla suprarrenal, que es la enfermedad de Addison, ¿no? trauma vértebro medular, o sea, el shock neurogénico. Todas estas patologías que dan shock distributivo, en la cual la característica importante es que la resistencia vascular periférica cae por una vasodil vasodilatación generalizada. 
¿Cuál de las siguientes patologías causan con mayor frecuencia falla cardíaca? Recuerden que el 70% de las fallas cardíacas son de tipo sistólica. ¿Y qué quiere decir sistólica? Que la fracción de eyección está bajo. ¿Y quién genera eso? A la cabeza, la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, es decir, la cardiopatía isquémica, es la primera causa de falla cardíaca. Segunda causa, hipertensión arterial, ¿no? Son las dos primeras causas más importantes de falla cardíaca. ¿Cuál es el agente infeccioso causante de endocarditis? Recuerden la triada de endocarditis, fiebre, soplo, más esplenomegalia. Y la causa más frecuente en adictos a drogas por vía parenteral y también es la causa más importante de lo que viene a ser endocarditis en válvulas nativas, válvulas protésicas, es estafilococo aureus, ¿no? El estafilococo dorado o también llamado coagulasa positivo, ¿no? Coagulasa positivo. El estafilococo epidermidis es el que produce endocarditis en válvulas protésicas que tienen menos de un año, es decir, válvulas protésicas precoz. Ahí es la causa más frecuente, estafilococo epidermidis. Acá me dice en drogadictos. En drogadictos y también en válvula nativa y en válvula protésica tardías, que tienen más, un, más de un año, la causa más frecuente es estafilococo aureus. Ya recuerdo. Otra característica del drogadicto es que la válvula que más se afecta es la tricúspide, es decir, la del lado derecho. En las demás son las del lado izquierdo. El taponamiento cardíaco agudo, recuerden taponamiento cardíaco, triada de Beck, eso de memoria, hipotensión, injurgitación yugular y ruidos apagados. ¿Con cuánto se tapona el corazón de manera aguda? 250 mililitros. Si fuera crónico, 2 litros, 2 litros. ¿no? Prueba de elección, ecocardiograma. Y tratamiento de elección, pericardiocentesis. ¿no? Pericardiocentesis. Paciente que ingresa por infarto, tiene troponinas alteradas. Y para comprobar que se ha reinfartado, recuerden las troponinas son las más sensibles, más específicas, pero permanecen 10 a 14 días elevados. Por lo tanto, no nos pueden servir para los reinfartos. La enzima que sirve para los reinfartos es la CPKMB, porque se eleva en las primeras 12, 24 horas y caen a las 72 horas, ¿no? Por lo tanto, es la que nos sirve para los reinfartos. La mioglobina es la primera enzima en elevarse, primera enzima en elevarse, pero no tiene mayor utilidad porque tiene poca especificidad, tiene buena sensibilidad, pero poca especificidad, y rápidamente desaparece, ¿no? Pero es la primera enzima en elevarse. Entonces, para los reinfartos se peca en bebé. Mujer de 25 años, desde hace 6 horas, dolor en epigastrio intenso, que se irradia la espalda. Se acompaña de un hilo, náusea, vómito, taquicárdico, hipotenso. Y hay el signo de Grey Turner positivo, que es un signo cuando hay sangre en el peritoneo. Es decir, cuando hay hemoperitoneo. Entonces, ¿quién te da todo eso? Un dolor agudo, severo, que se va a la espalda, con falla hemodinámica, con hilio, con un hemoperitoneo, esa es una sospecha de pancreatitis aguda. Recuerden que la pancreatitis aguda genera síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, produce falla de órganos. Es por eso que puede generar falla hemodinámica, falla pulmonar, falla renal, etc., ¿no? Muy bien, y cuando la pancreatitis es necrohemorrágica, genera hemoperitoneo. Por lo tanto, si sospecho pancreatitis, ¿cuál sería el examen que confirme el diagnóstico? Las enzimas. ¿Qué enzimas? Amilasa o la que tiene más especificidad y sensibilidad, la lipasa. Cuando están por aumentadas tres veces por encima del valor normal, ¿no? Ahí son positivas. ¿Cuál de las siguientes bacterias? La uriasa indica virulencia. La uriasa en el estómago está asociada a esta bacteria que es Helicobacter pylori. Y debido a esa enzima es que puede producir gastritis, puede producir úlcera péptica, puede producir adenocarcinoma gástrico, ¿no? A eso está asociado. Gastritis de tipo B, que es una gastritis atrófica, sobre todo a nivel del antro. 
Úlcera péptica, la más frecuente duodenal, más frecuente que la gástrica, y está asociado a cáncer, adenocarcinoma en primer lugar, y en segundo lugar también al linfoma del estómago, ¿cómo se llama el linfoma del estómago? El linfoma tipo malt, que es la segunda, es la segunda neoplasia maligna asociada al licobacter pylori, ¿no? ¿Cuál es la indicación terapéutica adecuada en un paciente con hemorragia digestiva alta? Alta por AINES. Recuerden, los AINES son gastrolesivos y los dos más gastrolesivos es piroxicán y ketorolaco. Son los dos más gastrolesivos. ¿Y qué hay que hacer cuando hay hemorragia digestiva por AINES? Obviamente suspenderlos y darle el antiácido que tiene mayor poder eh, de actividad que viene a ser los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol que reduce la tasa de secreción de ácido clorhídrico en un 90%, ¿no? De esa manera evitamos el daño, ¿no? O corregimos el daño. En cambio, los bloqueadores de histamina, como la ranitidina, solo bloquean el 70% de la producción de ácido, ¿no? Los más potentes son los inhibidores de bomba. El diurético de elección para el tratamiento de asitis en pariente cirrótico. ¿Por qué se produce la asitis en el paciente cirrótico? Una causa es el hiperaldosteronismo secundario. Ese hiperaldosteronismo secundario, o sea, al estar aumentado la aldosterona, se reabsorbe agua y sodio, con lo cual aumenta la presión hidrostática y sale líquido hacia el peritoneo. ¿Y de qué tipo es ese líquido? Trasudado, porque hay poco contenido de proteínas. Por eso cuando co calculo la gradiente de albúmina, que se calcula la albúmina en suero menos la albúmina en líquido acítico, va a salir más de 1.1. Eso es trasudado. Y la causa más frecuente de asitis de tipo trasudado es la cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento? Dietipo sódica y manejo diurético. Y el diurético de elección es el antagonista de los receptores de aldosterona, que viene a ser la espironolactona, ¿no? Preguntas de obstetricia, si una gestante de 32 semanas con contracción uterina cada 3 minutos, latidos cardíacos fetales 143 y no hay cambios cervicales. O sea, tengo una gestante que tiene dinámica uterina, pero tiene menos de 37 semanas. Y el cuello está cerrado, es decir, no hay cambios cervicales. Por lo tanto, hablamos de una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Siempre que la dinámica uterina en menos de 37 semanas... Va con dilatación menos de 2 centímetros y borramiento menos de 50%, es una amenaza. Si hubiera cambios cervicales mayores a estos valores, ya sería un trabajo de parto pretérmino, ¿no? Trabajo de parto pretérmino. ¿Qué hay que darle a esta paciente? Hay que darle tocólisis más corticoides. ¿Cuándo se da tocólisis más corticoides? Cuando está entre 24 y 34 semanas. El gestante tiene 32. Hay que madurar el pulmón y hay que frenar las contracciones. La complicación más fetal más frecuente en general en el embarazo múltiple, ¿cuál es? La prematuridad. La prematuridad es la complicación más frecuente en el embarazo múltiple, ¿no? En cambio, si me preguntaran la complicación más frecuente del embarazo, pero de tipo monocigótico o monocorial, Ahí la complicación más frecuente es el síndrome de transfusión feto-fetal. Cuando me digan del monocigótico o del monocoreal, acá nos están preguntando en general del embarazo múltiple. Ahí es la prematuridad. 32 años con 36 semanas de gestación presenta desde hace 48 horas cefalea, visión borrosa, epigastralgia. ¿Cómo se llaman esos síntomas? Premonitorios. Miren esa presión bien elevada, con ictericia, con anemia, con plaquetopenia, con elevación de transaminasas, con aumento de bilirrubina indirecta porque hay hemólisis, con proteinuria. Por lo tanto, estamos hablando de una preeclampsia severa porque tiene síndrome de gel. Hay criterios para síndrome de gel, plaquetopenia, aumento de transaminasas, hemólisis. Por lo tanto, ¿cuál sería la medida más adecuada? La medida más adecuada sería terminar la gestación de forma inmediata, ¿no? Obviamente, primero hay que estabilizarla dando sulfato de magnesio, controlando la presión arterial con antihipertensivos. Una vez estabilizada, hay que terminar la gestación de forma inmediata, ¿no? Las demás conductas, bueno, no son definitivas, ¿no? Para tratar una preclampsia severa. 
Después de un legrado uterino por mola, la prueba de seguimiento cuál es. Recuerden que en mola el tratamiento de elección es legrado uterino aspirativo y la prueba de control y pronóstico es la beta HCG seriado. Porque recuerden que MOLA va a cursar con niveles de beta HCG muy elevados, más de 50.000, más de 100.000. Le hacemos el legrado y ¿qué debe pasar con el beta HCG? Debe bajar. Post legrado los niveles de beta HCG deben bajar. Por eso es la prueba de seguimiento, de control y de pronóstico. ¿Cuál es el fármaco que puede prevenir preeclampsia? La aspirina, ¿no? Por su efecto antiagregante. 81 a 100 miligramos por día a partir de las 12 semanas. Previene preeclampsia, previene eventos cardiovasculares, previene ACV, etc. Marque lo verdadero con respecto a la nutrición durante el embarazo. Recuerden que durante el embarazo las necesidades de hierro y de calcio aumentan, ¿no? Aumentan. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de osteoporosis, hay más riesgo de anemia ferropénica, entonces deben aumentar los requerimientos. En el caso de las calorías, aumentan también las necesidades calóricas, los carbohidratos son mayores en el segundo trimestre, eso no es del todo correcto, no, no hay un verdadero incremento como tal de los carbohidratos, recordar que en el embarazo hay riesgo de diabetes gestacional. La ganancia de peso durante el embarazo debe ser 6 kilos, no, de 11.5 a 16 kilos según la AMS. Y el ácido fólico se debe dar Tres meses antes del embarazo y durante el primer trimestre, no a partir del segundo trimestre. Gestante, 26 años de trabajo de parto por RPM, con dilatación hace dos horas, altura de presentación en menos uno y occipito derecho persistente. O sea que su variedad de posición no cambia. Cuando la variedad de posición no cambia en un trabajo de parto, cuando te dicen que la variedad de posición está persistente y no gira, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No está rotando la cabeza, no está haciendo rotación interna de la cabeza, ¿no? Es por eso que la variedad de posición está persistente. Si en una presentación de vértice la fontanela menor, que es el occipucio, ocupa el diámetro transverso, entonces dibujamos, si acá adelante está pubis, y acá atrás está sacro, y acá están los dos huesos ilíacos, me dice que la fontanela menor en una presentación de vértex, que es la normal, cefálica, ¿no? La fontanela menor, que es el occipucio, ocupa el diámetro transverso, o sea, acá, en que el diámetro transverso del estrecho superior y se localiza en el lado izquierdo, o sea, está acá, el occipucio. Y como está de vértex, el occipucio es el punto de referencia. Entonces, ¿cuál es la variedad de posición? Describimos, ¿no? ¿Dónde está el occipucio? El occipucio está en el hueso ilíaco a nivel transverso. Occipito ilíaco izquierdo transverso sería la variedad de posición. Occipito ilíaco izquierdo transverso. Por lo tanto, la respuesta sería la E, ¿no? Occipito ilíaco izquierdo transverso. Esta es la variedad de posición más frecuente. Recuerden, la variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. que sería este nivel, no? Mirando a pubis, ¿no? Este sería... El occipito ilíaco izquierdo anterior. Occipito ilíaco izquierdo, pues está en el lado izquierdo y anterior porque está pegado a pubis. ¿Cuál es el requerimiento de hierro para evitar anemia ferropénica? 60 miligramos por día a partir de las 14 semanas, a partir del segundo trimestre, para evitar anemia ferropénica. Ya cuando tiene anemia, para el tratamiento es duplicar las dos, 120 miligramos por día. La presencia de sangre en cámara anterior del ojo se conoce con el nombre de ifema. Es la presencia de sangre en cámara anterior. Recuerden, leucocoria en un recién nacido, que es lo primero que debemos descartar? Catarata congénita. Hipopion es pus en cámara anterior. Pus en cámara anterior. ¿no? Paciente de 70 años con antecedente de angina, síncope. Se asculta soplo sistólico. ¿Cuál es el diagnóstico? Estenosis mitral, la soplo diastólico en el área mitral. Insuficiencia mitral, la soplo sistólico, lo contrario, que se va a la axila. Esa es la característica de la insuficiencia mitral, soplo sistólico que se va a la axila. Insuficiencia tricuspidia, es rara, recuerden la insuficiencia tricuspidia y la pulmonar, es por crecimiento del ventrículo derecho. Eso se llama de causa funcional. La que va con angina, síncope, disnea, ¿no? Recuerden esa triada, angina, síncope, disnea. Y pulso, parvus, tardus. 
y su soplo es sistólico, que se va a las carótidas, al cuello. Cuando te den estos datos, piensa en estenosis aórtica. Te da angina, te da síncope, te da disnea, pulso parvus tardus y soplo sistólico que se va a las carótidas. ¿Cuál es la causa más frecuente de prostatitis aguda? Echericha coli, ¿no? Echericha coli, que es el Brasil, o gran, negativo y obvio, es la causa más frecuente de prostatitis aguda. Por eso el tratamiento de elección en prostatitis es ciprofloxacino, ¿ya? Por cuatro a seis semanas es tratamiento prolongado. Ahora, si te dice que tiene prostatitis más pielonefritis y tu alta, el tratamiento de elección es levofloxacino. Cuando hay infección de tracto urinario alto, la prostatitis más pielonefritis, tratamiento de elección es levofloxacino, que es una quinolona de tercera generación. ¿Cuál es el tumor germinal del testículo más común, más frecuente en los jóvenes? Los seminomas que son radiosensibles y tienen buen pronóstico, buen pronóstico. En cambio, los no seminomas son radioresistentes, tienen mal pronóstico y elevan alfa fetoproteína. Recuerda que el tumor testicular de tipo no seminoma eleva alfa feto, ¿no? Pero el más común, el más frecuente son los seminomas. ¿ya? En el abuelito el más frecuente es linfoma testicular en el adulto mayor. 